سوف نتعرف في هذا المثال على طريقة عمل المزيد من المؤثرات على عناصر الكتابات فنضغط على المفاتيح Ctrl و R من لوحة المفاتيح لإظهار مساطر الرسم ثم نقوم بإضافة خط إرشادي Guide بالضغط مع السحب من المسطرة الأفقية ثم نضيف جايد آخر أسفل الخط الأول ثم نختار الأداة Elliptical Marquee ونضغط بالمؤشر مع السحب أثناء الضغط على المفتاح Shift لرسم دائرة تبدأ من الخط الإرشادي الأول وتنتهي عند الخط الثاني ثم نضغط على المفتاح Shift ونقوم برسم دائرة أخرى وكما نرى أنه يتم رسم قطع ناقص وليس دائرة فنترك المفتاح Shift ونضغط عليه مرة أخرى فيتم رسم دائرة والآن نختار الأداة Rectangular Marquee ثم نضغط بالمؤشر مع السحب أثناء الضغط على المفتاح Shift لرسم مستطيل اختيار بين الدائرتين كما نرى ونضغط بالمؤشر على المربع اللوني Set Foreground Color ونختار اللون الذي نريده ثم نضغط على مفاتيح Alt و Delete لملء المنطقة المختارة باللون Foreground Color ثم نضغط على مفاتيح Ctrl و D لإلغاء التحديد ونضغط على المفتاح D من لوحة المفاتيح لإعادة اللون Foreground إلى اللون الأسود واللون Background إلى اللون الأبيض ثم نختار الأداة Type ونقوم بكتابة الكلمة Graphics ونضغط بالمؤشر على طبقة النص لتنفيذ الأمر ونضغط على المفاتيح Ctrl و T من لوحة المفاتيح ثم نقوم بتعديل حجم الكتابات لتتناسب مع حجم الشكل الذي قمنا برسمه كما نرى وبعد إنهاء التحولات نضغط على المفتاح Enter ثم نضغط بمفتاح الماوس الأيمن ونختار الأمر Rasterize Layer ثم نضغط على المفتاح Ctrl من لوحة المفاتيح مع الضغط بالمؤشر على طبقة الشكل لاختياره ونفتح القائمة المستدلة Edit ونختار Stroke وفي المربع الحواري Stroke نقوم بإدخال القيمة 4 في الخانة Width ونختار Inside من الجزء Location ثم نضغط OK والآن نضغط المفتاحين Ctrl و D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد ثم نقوم باختيار الأداة Gradient ثم نختار أحد التدرجات اللونية من هذه القائمة ومن اللوحة Layers نشغل الاختيار Lock Transparent Pixels ثم نضغط بالمؤشر مع السحب والضغط على المفتاح Shift لتقييد حركة المؤشر لعمل تدرج لوني أفقي ونضغط على الرمز Add a Layer Style في الجزء السفلي من اللوحة Layers ثم نختار Outer Glow من هذه القائمة وفي هذا المربع الحواري نقوم بتغيير اللون إلى اللون الأسود ومن القائمة Blend Mode نختار Normal ومن القائمة Technique نختار Precise ثم ندخل القيمة 10 في الخانة Spread والقيمة 6 في الخانة Size ونضغط OK ثم نضغط على المفتاح Control مع الضغط على طبقة الشكل لاختيارها ونفتح قائمة خيارات اللوحة Layers ونختار Merge Down ثم نضغط على المفاتيح Ctrl و Shift و I لعكس منطقة الاختيار ونضغط على المفتاح Delete من لوحة المفاتيح لإزالة الظل الخارجي ثم نضغط Ctrl و D من لوحة المفاتيح لإلغاء التحديد فتظهر النتيجة بالشكل الذي نراه